ഇൽമു കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ നാനാ ഭാഗങ്ങളെയും നിറയ്ക്കുമെന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പ്രവചിത പണ്ഡിതൻ ഇമാം ഷാഫി തന്നെയാകുന്നു എന്ന് പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത മധുഹബിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഇമാമായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹെമ്പൽ ഇമാം ഷാഫിയുടെ ശിഷ്യനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹെമ്പൽ അടക്കമുള്ള ഹരീത്ത് പണ്ഡിതന്മാരും മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാം ഏകോപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പണ്ഡിതൻ ആരാണ് ഇമാം ഷാഫി തന്നെ അഖിലുബൈത്തിൽ മറ്റ ബനു മുത്തലിബ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഈജിപ്തിൽ വന്ന് അങ്ങനെ തൻ്റെ മധുഹബിൻ്റെ പുനരാവിഷ്കരണവും പുനക്രോഡീകരണവും അവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചു ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉപജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഷാഫി മധുഹബിലെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഗ്രന്ഥരചന നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അലഹമില്ല ആ മധുഹബിൻ്റെ വക്താക്കളാകുവാൻ അതിൻ്റെ വാഹകരാകുവാൻ ആ മധുഹബ് സ്വീകരിച്ചവരാകുവാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു സൗഭാഗ്യം നൽകി അത് വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ഷാഫി മധുബുകാരാകാൻ സാധിക്കുക എന്നത് ഇമാം ഷാഫിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പലതും നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് മാതൃകയായി ഒന്ന് അങ്ങോര് ദരിദ്രനായി ജീവിച്ച് അങ്ങനെ വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് ലളിതമായ ജീവിതമായിരുന്നു സർവോപരിയായി അള്ളാഹു കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി അസൂയാളുക്കളെ കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവം വലിയ ഉപദ്രവമായിരുന്നു അങ്ങോർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങോര് അവസാനം മരിച്ചത് അസൂയാലുക്കളുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് തലക്ക് അടിയേറ്റാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ രക്തസാക്ഷിയാവുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ശാരീരികമായി അള്ളാഹു വളരെ കൂടുതൽ പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി കഠിനമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രകടമായ രോഗം ഗുരുതരമായ രോഗം പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂലക്കുരുവിൻ്റെ രോഗമായിരുന്നു വാഹനപ്പുറത്തിരുന്നാൽ സീറ്റ് പോലും രക്തം കൊണ്ട് നിറയുമായിരുന്നു കസേരയിൽ ഇരുന്ന് ക്ലാസ് നടത്തിയാൽ വയൽ നടത്തിയാൽ കസേരയുടെ അടിയിലേക്ക് രക്തം ഇറ്റിറ്റ് വീടുമായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിട്ട് പോലും അങ്ങ് ഒരു വിശ്രമിക്കാനോ ലീവെടുക്കാനോ ഒരുങ്ങിയില്ല തൻ്റെ ഗ്രന്ഥരചന തുടർന്നു തൻ്റെ പഠനം തുടർന്നു തൻ്റെ ദർസ് തുടർന്നു തൻ്റെ ഫത്വ തുടർന്നു മരണം വരെ എന്നതാണ് സത്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ലോക പണ്ഡിതനാണ് കുത്തുബാണ് വലിയാണ് ആരിഫാണ് മുസ്തജാബു ഇജാബത്തുള്ള മഹാനാണ് പക്ഷേ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരെയും ആത്മീയ നേതൃത്വത്തെയും അംഗീകരിക്കുക പതിവാണല്ലോ അതാണ് നല്ല ആളുകളുടെ ലക്ഷണം നല്ല ആളുകളുടെ ലക്ഷണമാണ് ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കുക അംഗീകരിക്കേണ്ടവരെ അംഗീകരിക്കുക എന്നത് ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹു തലാൻഹും മിസ്രിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമാണ് നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയ ബിബി റലി അള്ളാഹുവൻ ഖാ വലിയ വലിയത്താണ് വലിയ കറാമറ്റിൻ്റെ ഉടമയാണ് ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹുന് ഇടയ്ക്കിടെ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ വലിയ ഇമാം ലോക പണ്ഡിതൻ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ആളുകൾ എന്നോട് ഫത്വ ചോദിക്കാൻ വരുന്ന വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ഞാൻ വിശ്വവിഖ്യാതനാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്തിനു ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ദ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഇമാം ഷാഫിക്ക് തോന്നിയില്ല അള്ളാഹു ആദരിച്ച അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച മൈരിഫത്തിൻ്റെ ഉടമയായ കറാമറ്റിൻ്റെ ഉടമയായ നഫീസത്തുൽ മിശ്രിയായയുടെ കൊച്ചുകുടിലേക്ക് ആ ലോക പണ്ഡിതനായി ഇമാം ഷാഫി പോകുന്നു ദ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു രോഗശയ്യയിലായാൽ സ്വന്തമായി പോകാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ ശിഷ്യന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടുന്നു അവർ ചെന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ മഹാനായ ഗുരുവിന് രോഗമാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി ബി നസ്വീസത്തിൽ മിശ്രിയ കൈ ഉയർത്തി അള്ളാഹുവിനോട് ദ ചെയ്യുന്നു വിവരം പറയാൻ പോയ ആൾ ഇമാം ഷാഫിയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തും മുമ്പ് ഇമാം ഷാഫി രോഗം സുഖപ്പെട്ട് രോഗശയ്യയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നു ആത്മീയമായ സിദ്ധൌഷധം ആ ഔഷധമാണ് ഇമാം ഷാഫി ചികിത്സയ്ക്ക് പ്രധാനമായി സ്വീകരിച്ചത് മരണരോഗം പിടിപെട്ടപ്പോൾ അതാ തൻ്റെ ശിഷ്യനെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന വിവരം പറയാൻ അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നഫീസത്തിൽ മിസരിയായുടെ ദുവായുടെ സ്വഭാവം മാറി ഇരുവരെ രോഗമായപ്പോൾ ദുവായിരുന്ന ദുവായല്ല നിങ്ങൾ നോക്കണം ആയിരിഫിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അകക്കണ്ണു കൊണ്ടാണ് സാധാരണ കണ്ണു കൊണ്ടല്ല വാസ്തവത്തിൽ ആയിരിഫിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് വലിയുമാരും വലിയറ്റുമാരും നോക്കുന്നത് ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ വ്യത്യാസമില്ല അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് മനസ്സിലേക്കാണ് 
സ്ഫുടം തെളിഞ്ഞ സ്ഫുടം ചെയ്ത തെളിഞ്ഞ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകൾ അവരാണ് ആരിഫ്യങ്ങൾ ഔലിയാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി നഫീസത്തിൽ മിസിരിയ അക കണ്ണ് കൊണ്ടാണല്ലോ കാണുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നഫീസത്തിൽ മിസിരിയ ഇത്തവണ ഇമാം ഷാഫിയുടെ മരണത്തെ മുമ്പിൽ കാണുകയാണ് ഈ രോഗം ആറാ രോഗമാണെന്നും മരണരോഗമാണെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത്തവണത്തെ ദുവ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ദാത്തിലേക്കുള്ള ദർശനം കൊണ്ട് ഇമാം ഷാഫിയെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആസ്വദിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന ദുവയാണ് നടത്തുന്നത് ഈ വിവരം ചെന്നു ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇമാം ഷാഫിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇത് എൻ്റെ മരണ വാർത്തയാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു വായ്പ വാങ്ങിയ കിതാബുകളും സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് വസ്യത്തുകളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ച് മരിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തയ്യാറടിക്കുകയാണ് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ ഹൃദ്രത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം പ്രവാദത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു മരണത്തോടടുത്ത് ഒരു ദിവസം ചോദിക്കുന്നു കൈഫ അസ്ബഹത്ത ഓ ഷെയ്ഖ് അവറുകളെ എങ്ങനെയുണ്ട് രാവിലെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് നേരം പൊരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ആരോഗ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് യാത്ര പോകുകയാണ് എൻ്റെ മിത്രങ്ങളുമായി ബന്ധുക്കളുമായി മക്കളുമായി സ്നേഹിതന്മാരുമായി ശിഷ്യന്മാരുമായി ഞാൻ വിട പറയാൻ പോകുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ ഞാൻ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല തൈമാം ഷാഫി അള്ളി അള്ളാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയെ എത്രമാത്രം ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് നോക്കണം എൻ്റെ ഹൃദയം മരവിച്ചു പോയപ്പോൾ വലമ്മാക്കസ കൽബി വലാക്കറ്റ് മദാഹിബി എൻ്റെ വഴികളൊക്കെ ഇടുങ്ങിപ്പോയി രക്ഷക്കൊരു മാർഗവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അതിന് ഒരു വഴി ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഫലമ്മാക്ക് വലമ്മാക്കസ കൽബി വലാക്കറ്റ് മദാഹിബി പടച്ചതം പുരാനെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു കോണി ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് നീ പൊറുക്കും നീ മാപ്പരുളുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ തെറ്റുകളും എൻ്റെ കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ഗുരുതരമായി ഞാൻ കാണുകയാണ് വളരെ വലുതായി വലിയ പർവ്വതങ്ങളെപ്പോലെ ഞാൻ കാണുകയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ അങ്ങനെ വലുതാണെങ്കിലും നിൻ്റെ മാപ്പുമായി ഞാൻ തുലനം ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ പടച്ചവൻ എന്നിൻ്റെ മാപ്പ് വളരെ വലുതാണ് ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് എനിക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് കോണിയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി പറയുന്നു ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് റജബ് അവസാന ദിവസം ലോകത്തിൻ്റെ ഗുരുവായ മഹാനായി മാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹു നമ്മോട് വിടചൊല്ലി ശാരീരികമായി വിടചൊല്ലിയെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഇൽമും അവിടുത്തെ സേവനങ്ങളും അവിടുത്തെ മധുഹവും ലക്ഷോപിലക്ഷം ആളുകൾ പഠിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതിന് ഗ്രന്ഥരചന നടത്തുന്നു അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതുന്നു വ്യാഖ്യാന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സുബാനല്ലാ നമ്മൾ ഇന്ന് നിസ്കരിച്ച ഇഷാ നിസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത ഉളു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂലിയുടെ അംശം ഒരു ഭാഗം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്ര വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ ഇതുപോലുള്ള സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമെങ്കിലും നമുക്കും കിട്ടണ്ടേ അവരൊക്കെ സ്നേഹിച്ച് അവരൊക്കെ ബഹുമാനിച്ച് ഇൽമിൻ്റെ മുഹിബ്യങ്ങളായി അതിൻ്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുത്താൽ അവരോടൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചു തീരുമാനാകട്ടെ എത്ര വലിയ ആര്യമാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ ആബിതാണെങ്കിലും വിനയം വേണം അള്ളാഹു ആദരിച്ചവരോടും ബഹുമാനിച്ചവരോടും വിനയമാണോ ഇമാം ഷാഫി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വസ്യുദ്ധി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചാലും ശരി എൻ്റെ മയ്യത്ത് എൻ്റെ ജനാസ നഫീസത്തിൽ മിസിരി നിസ്കരിക്കണം ഈ ഇമാമിൻ്റെ പേരിൽ ലക്ഷോവിലക്ഷം ആളുകൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാനുണ്ട് 
അങ്ങനെയുള്ള ഇമാമ് പറയുന്നു ഞാൻ മരിച്ചാൽ നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയ അള്ളാന്റെ വലിയത്താണ് അവർ എന്റെ പേരിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണം വസ്യത്ത് ഇമാം ഷാഫിയുടെ വസ്യത്ത് മരണശേഷം നഫീസ് മിസ്രിയെ കെട്ടി അവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകില്ല ജനാസ ഇമാം ഷാഫിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഒരു പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ജനാസ മുറ തെറ്റിച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ രാജ്യത്തെ ഭരണാധിപന്റെ സമ്മതം വേണം അങ്ങനെയാണ് രാജകത്തെ അരാജകത്വം ഉണ്ടാക്കുക നിയമലംഘനം നടത്തുക ഇത് വലിയവരാരും ചെയ്യൂല നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമ്മതം വേണം ആരുടെ നാട്ടിലെ ഗവർണറുടെ സമ്മതം വേണം അങ്ങനെ സമ്മതം വാങ്ങി ജനാസ കൊണ്ടുവരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ലോക ഗുരുവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫിയുടെ ജനാസ അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നോ കൊച്ചു കുടിയിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നു ആരാണ് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇമാം ഷാഫിയുടെ പ്രമുഖ ശിഷ്യനായ അബു യാക്കോബ് അൽ ബുവൈറ്റി തങ്ങൾ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നു തുടർന്ന് നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയെ നിസ്കരിക്കുന്നു ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ വസ്യത്ത് നിറവേറ്റുന്നു ആലിമീങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇത്ര വലിയ ആലിമീങ്ങളാണെങ്കിലും ആത്മീയ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചതും സ്നേഹിച്ചതും ബഹുമാനിച്ചതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ എത്രയും വലിയ പണ്ഡിതനും കറാമത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖാലി തങ്ങളവറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖാലി തങ്ങളവറുകൾ വലിയ പണ്ഡിതൻ കാലിൽ കുലാത്ത് ഒരു മഹല്ലത്തിലെ കാലിയല്ല പല മഹലിലെയും കാളിയാണ് കാലിൽ കുലാത്ത് കാലിമാരുടെ കാളി ഇന്നത്തെ കാലി വലത്തെ അന്ന് കാലിയാൾ ഇന്ന് കാലി തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്ന് ആർക്കും കാലിയ എനിക്കും കാലിയാകാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും കാലിയാകാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അന്നത്തെ കാലം അങ്ങനെയല്ല പർവ്വത സമാനരായ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉമർ കാലി കാളിയല്ല കാലിയിൽ കുലാത്താണ് വലിയ മുദീസാണ് വലിയ മുഫ്തിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വലിയ സാഹിത്യകാരനാണ് കവിയാണ് ഗ്രന്ഥകാരനാണ് എത്രത്തോളം അവിടുത്തെ സാഹിത്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു പോകാറുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ സാഹിത്യത്തിന്റെ ശക്തി ഡിസിപ്പിൾ ലസ്ഫിയ എന്നൊരു കിതാബ് എഴുതിയപ്പോൾ ജൗഹറത്ത് തൗഹീദ് അതുപോലെ അതിക്കിയ നഫായിസ് മൂന്ന് പദ്യ കാവ്യങ്ങളുടെ ഷറഹാണ് ജിസ്കുൽ ലസ്ഫിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പുറം തങ്ങളുടെ ഔക്കോയത്തങ്ങളോട് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ് മെഹ്റാബിൽ എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞൊരു കാവ്യമുണ്ട് മെഹ്റാബിയ ഖസീദത്തിൽ മെഹ്റാബിയ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ പ്രവചനങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ജൗഹറത്ത് തോഹിദ് അതിക്ക് ഇതൊക്കെ സൂഫിയാക്കളുടെ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അത് ആത്മീയ ആഹാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിസുക്കുൽ ലസ്ഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് കാവ്യങ്ങൾക്കും വ്യാഖ്യാനം എഴുതണമെന്നും അത് മൂന്നും കൂടി ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ക്രോഡീകരിച്ച് അതിന് മമ്പ്രന്ഥങ്ങൾ കൊടുത്ത പേര് റിസുക്കുൽ ലസ്ഫിയ കൊടുക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി അത് അള്ളാഹു തല സാധിപ്പിച്ചു തന്നു അങ്ങനെ ആ മൂന്ന് കാവ്യങ്ങൾക്ക് ജൗഹറത്ത് തുകിയതിനും അതിക്കിയേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നഫായുസ് തുറനും വ്യാഖ്യാനം എഴുതി എഴുതി അതിനെ ജിസ്കുൽ ലക്ഷ്മി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഉമർ ഖാലി തങ്ങളുടെ നഫായുസ് തുറർ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബ് അതിന് ശറ എഴുതാൻ വേണ്ടി എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ സുഹാനല്ലാ അത്ഭുതത്തിന് മേൽ അത്ഭുതമായി പോയി കാരണം കേരളക്കരയിലെ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഒരു മലയാളിയായ പണ്ഡിതൻ അറബിയിൽ രചിച്ച ഒരു കാവ്യം അതിൻ്റെ ഓരോ വരിയിലെയും ഈ രണ്ട് മിശ്രാ ഓരോ മിശ്രായ ഓരോ വരിയുടെയും രണ്ട് മിശ്രായകളും അവസാനിക്കുന്നത് ഒരേ ഹർഫിലാകുന്നു അത് ഒരു വരിയിലോ രണ്ട് വരിയിലോ മൂന്ന് വരിയിലോ അല്ല കാവ്യം തുടങ്ങി ആദ്യൻ്റെ അവസാനം വരെ അങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു എന്തൊരത്ഭുതമാണ് കണ്ടോ ആദ്യത്തും റാമലാണ് വെച്ചത് ആദ്യത്തെ മിശ്രാള് രണ്ടാമത്തെ മിശ്രാണ് വെച്ചത് ഇങ്ങനെ ഓരോ വരിയും അങ്ങനെ തന്നെ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ അന്ത്യാക്ഷര പ്രാസം ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പല ആളുകളും പണിപ്പെടുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ
അറബ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യകാരനായി എന്നും വിലവിലപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന എംറോയിൽ കൈസ് പോലും ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ വരികളിലും പ്രാസം ഒപ്പിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ വരിയിൽ രണ്ട് മിശ്രാവും പ്രാസം ഒപ്പിച്ചിട്ടില്ല അന്ത്യാക്ഷര പ്രാസം അവസാന വരി വരിയുടെ അവസാനത്തിൽ മാത്രമേ ഒപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള അയാളുടെ കാവ്യത്തിൽ പോലും ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ ചില ദുർഗ്രഹമായ വാക്കുകൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതായ വാക്കുകൾ അസാധാരണമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ഉമർ ഖാദിയുടെ നഫായി സുദ്ധറിൽ എവിടെയും ഒരു കടുപ്പമുള്ള ഒരു വാക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒഴുക്കിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു വരിയും കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത്രയ്ക്ക് ഒഴുക്കുറ്റ പുഷ്കലമായ കാവ്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖാദി രചിച്ചത് വിവിധ വിജ്ഞാന ശാഖകളിൽ അങ്ങ് ഒരു കവിതകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ഉമർ ഖാദി എന്ന് മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെ തുറങ്കിലടച്ചു ജയിലിന്റെ നികുതി നിഷേധ കേസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരിൽ സധൈര്യം വിപ്ലവം നടത്തിയത് കൊണ്ട് ജയിലിലടച്ചു യാന്ത്രികമായി കരാമത്ത് കൊണ്ട് തുറങ്കിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്ന മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധിപന്മാരെ നിയമപാലകരെ അത്ഭുത പരന്തരാക്കിക്കൊണ്ട് കരാമത്ത് കൊണ്ട് അടച്ചുപൂട്ടിയ പൂട്ടിട്ട ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന വലിയ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖാലി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സംഭവത്തിന്റെ ആമുഖമാണ് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖാലി മക്കയിൽ വന്നു മദീനയിൽ വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ ഉള്ളാഹുസ്വാമിയുടെ തിരിച്ചാരത്ത് വന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഹുജറാ ഷരീഫയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നബിതങ്ങളെ പ്രകീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ആ സ്വല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്ന ലോകപ്രശസ്തമായ കാവ്യം അങ്ങ് ഹൃദയസ്പൃക്കായി പാടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ ഓടിക്കൂടിയതിന് സൊല്ലു അലൈഹി വസല്യമോത്ത് സിനിമ ജവാബ് തല്ലാൻ തുടങ്ങി അന്നി നീർ തൂകിക്കൊണ്ട് അതാ സ്നേഹമിശ്രണമായി അവിടെ യശുക്ക് മൂത്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പാടി വന്ന് 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 എവിടെ എത്തി അവിടെ ബുഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള വരികൾ അങ്ങ് പാടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഹുജറാ ഷരീഫയുടെ വാതിലിൻ്റെ പൂട്ട് യാന്ത്രികമായി പൊട്ടിപ്പോയി അങ്ങ് ഒരു അകത്ത് കടന്ന കാവ്യം പൂരിപ്പിച്ചു പാടി അത്രയും വലിയ കറാമറ്റിൻ്റെ ഉടമയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒമർ ഖാലി തങ്ങൾ അവറുകൾ ജയിലിൽ രണ്ടാമതും അടക്കപ്പെട്ടു രണ്ടാമതും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ജയിലിൽ അടക്കി അടച്ച സമയത്ത് അവിടെ കറാമത്ത് ഉപയോഗിച്ചില്ല കറാമത്ത് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല അത് നിത്യ സംഭവമാക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അത് കരാമത്ത് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചില്ല നിയമത്തിന് അദ്ദേഹം വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും അനുസരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് സങ്കടത്തിൽ കുതിർന്ന ഒരു കത്ത് ഒമർ ഖാലി തങ്ങളവറുകൾ തൻ്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ ഷേഖായ മമ്പുറം കുതുബ്മാൻ സയ്യിദ് അലബി തങ്ങൾ അവറുകൾക്ക് അയക്കുകയാണ് ഒരു കത്ത് അയക്കുകയാണ് ആ കത്ത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത്രയും വലിയ ഒരു പണ്ഡിതൻ തൻ്റെ സമകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആത്മീയ നേതൃത്വത്തെ എത്രത്തോളം ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അവർക്ക് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സലാമും നിങ്ങളുടെ മുരീദാണ് നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യനാണ് നിങ്ങളുടെ മെഹബൂബാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനം വന്ന് വന്ന് തങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളും ഒടുവനും ജയിലിലടക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്യുന്ന അക്രമങ്ങളും അനീതികളും ഒക്കെ കത്തിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവസാനം പറയുകയുണ്ടായി ദുആ 
ഇമാവുക്കും യാ സയ്യിദി എൻ്റെ യജമാനരെ വാക്കു നോക്കണം നിങ്ങൾ യാ സയ്യിദി എൻ്റെ യജമാനരെ ദ്വാവുക്കും ഖൈറു ബുഗിയറ്റി എൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വലിയ എൻ്റെ അഭിലാഷം എൻ്റെ ആഗ്രഹം എൻ്റെ താൽപ്പര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ കത്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ്വാവുക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നിങ്ങളുടെ ദുവായാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി എങ്ങൂറ് ദുവാ ചെയ്യണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദുവാ എന്നറിയാമോ ദുന്യാവിൽ ഞാൻ നന്നായി തീരാൻ ദുന്യാവിൽ ഞാൻ നന്നായി തീരാൻ ഒലിൽ ഫൗസിഫി ഗുദി നാളെ ആഹ്രത്തിൽ ഞാൻ വിജയിക്കാൻ എനിക്ക് ദുന്യാവിൽ നന്നാകണം ആഹ്രത്തിൽ വിജയിക്കണം അതിനങ്ങോര് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത് വാച്ച് ചെയ്യണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർഖാലീറ്റങ്ങൾ പറയുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വിനയാന്യതനാകണം വിനയാന്യതരിൽ വിനയാന്യതനാകണം നമ്മൾ വലിയവരാണെന്ന് തോന്നാൻ പാടില്ല പല ആളുകൾക്കും ഉണ്ട് അല്പസ്വല്പം വിവരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒത്തിരി കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നുക അല്പസ്വല്പം ദിഖിറി ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് ഒരുവിധം ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുക അല്പത്തപ്പം നിസ്കരിക്കുകയും നല്ല നിലക്ക് നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗുരുക്കന്മാരുടെ ശില്പശാല എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്ന അങ്ങോടെ ഹിക്കം എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ആപത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ആപത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ദുഷിച്ചു പോയി ചീത്തയായി ആത്മീയമായി മാനസിക ദുഷിച്ചു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ ലക്ഷണം സ്വയം മതിപ്പാണ് സ്വന്തം മതിപ്പ് ഞാൻ ഒത്തിരി തിരക്കേടില്ല എന്ന് തോന്നുക ഒരിക്കലും തോന്നിപ്പോകാൻ പാടില്ല വലിയവരിൽ വലിയവരായ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊള്ളാമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് എന്ത് വിവരമാണുള്ളത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ വിവരത്തിൻ്റെ ഖേദാരമായ ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹു തലാൻഹു പറഞ്ഞില്ലേ കുല്ലമാൻ കാലം എനിക്ക് അതപ്പ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് വയസ്സ് കൂടി കൂടി വരുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണ് ബുദ്ധി കുറവാണെന്ന് തോന്നി വയസ്സ് കൂടും തോറും എനിക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് തുടങ്ങി എനിക്ക് വിവരം കൂടും തോറും വിവരമില്ല വിവരമില്ല എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ ഷാഫിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ പ്രാചീന കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന സുക്രാത്തി എന്ന സോക്രട്ടീസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന യവന ദാർശനികനായ സോക്രട്ടീസ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയാവുന്നതിൻ്റെ ആകത്തുക ഒന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാവുന്നതിൻ്റെ ആകത്തുക എനിക്ക് ഒന്നും അറിയാമില്ലാണ് ഭൂതികമായി പഠിച്ചവരും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ഐൻസ്റ്റൈൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ വിശാലമായ ലൈബ്രറിയുടെ അകത്തേക്ക് വന്നു ആ വലിയ കുത്തുബ്ഹാനിയുടെ ലൈബ്രറിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് അതിൻ്റെ വലിയ വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ അലമാരികൾ അതിൻ്റെ ഒരു മൂലക്കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ അലമാരി ശില്പമുണ്ട് അതിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു കൃതികൾ മാത്രമാണുള്ളത് അദ്ദേഹം ആ മൂലക്കൻ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ ചെറിയ അലമാരിയും ഈ വിശാലമായ ലൈബ്രറിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാകുന്നു എന്ന് ചെറിയ അലമാരി കുറച്ച് വിവരങ്ങളേ ഉള്ളൂ ലൈബ്രറിയിലാകട്ടെ വലിയ വലിയ ബൃഹത്തായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലായിട്ട് വലിയ ഷെൽഫുകളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പോരാ ഉമാവുറ്റിത്തുമ്പിനൽ എൽമി ഇല്ലാ കലീല നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞറിവേ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞുവല്ലോ എല്ലാ വിവരമുള്ള ആളുകളും ഇത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് മലയാള കവി മലയാളക്കരയിലെ വലിയ കവിയായിരുന്ന മഹാകവി വള്ളത്തോള് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ബുദ്ധി കൊണ്ടു ചിറകുകൾ വെച്ചങ്ങു എത്രമേൽ പോട്ടു കയറി പറന്നാലും മാനവനു മുൻമട്ടിലേ ദൂരസ്ഥം ജ്ഞാനദേവതേ നിന്ന ഭൂമണ്ഡലം മനുഷ്യൻ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിറക് വെച്ച് മേൽപ്പോട്ട് കയറി പോകും തോറും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ നവോമണ്ഡലമാകുന്ന ആകാശം അകന്ന് 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 എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ അകന്നു പോകുന്നു എന്ന് വള്ളത്തോള് പറയുകയുണ്ടായി ഇതൊക്കെ ഭൗതികന്മാരാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ മതപരമായി പഠിച്ച ആളുകളും അങ്ങനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശാലമായ ഇൽമിൻ്റെ ആഴവും പരപ്പും കണ്ട് നിന്റെ കരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്രമൂലികളായി നമ്രശിരസ്കരായി തങ്ങളുടെ വിവരക്കേട് സമ്മതിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നമ്മളെങ്ങനെ വിവരമുണ്ട് നടിക്കുക അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക തെറ്റിദ്ധരിക്കുക ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് നമ്മൾ ഏറ്റവും വിവരം കുറഞ്ഞവരാണ് വലിയ വലിയ വിവാദത്തിൽ മുഴുകിയ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ പേടിച്ച് പേടിച്ച് വിറച്ചു പോയപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വാദത്തുള്ളവരാണെന്ന് വിചാ
ഞാനൊരു പുൽക്കൊടിയായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ ഞാൻ ഒന്നുമായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ ആരാലും ഓർക്കപ്പെടാത്ത ഒന്നുമല്ലാത്ത വസ്തുവായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നീതി ന്യായ കോടതിയിൽ വിചാരണ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉമ്മ ആരാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ബുഹതിയല്ലേ പണ്ഡിത വലിയ പണ്ഡിത വയ്യും ഋഷിയുമല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെയുള്ള ഉമ്മൽ മബീമിന് ഐഷ അല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുബക്ക സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുന്നു ഉമർ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹുന്നു തുടങ്ങിയ വലിയ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളൊക്കെ ആഹ്രത്ത് ഓർത്തുകൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പൊട്ടിക്കരഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തിരക്കേടില്ലെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുക ചില ആളുകൾ കുറച്ചൊക്കെ ദിക്കർ ചെയ്ത് മര്യാദക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നുന്നു പലതും തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സൊക്കടാ അത് അവർ ലോൽമഫൂൾ കാണുക പിന്നെ പലതും കൊയ്പ് പറയാൻ തുടങ്ങുക ചില ആളുകൾ നിസ്കരിക്കാതെ നടക്കുക ചില ആളുകൾ നിസ്കാരത്തിൽ പിന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ നടത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഉമർ ഖാലി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒലിയിന് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകളിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല ആ ഒലിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നിസ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ വകുപ്പില്ല അള്ളാഹു നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പില്ല പെണ്ണുങ്ങളെ കാണാൻ പാടില്ല തൊടാൻ പാടില്ല എന്നത് അല്ല നിരോധിച്ച കുറുവാന്റെ നെസ്സ ഒരു വലിയനും ഒരു ഒരു സൂഫിക്കും അതിനുള്ള അനുവാദമില്ല കല്ല ഇതാ നാലൽ മക്കാമാറ്റിൽക്കുപർ വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിച്ചാൽ അപ്പോൾ അവിടെ അയാൾക്ക് ഷുക്കർ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഷുക്കറിന്റെ ബാധ്യത കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് അന്തിവേളയിൽ ഉറക്കമിളച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും നിസ്കരിച്ച് നിസ്കരിച്ച് കാലിന് നീർക്കെട്ട് വന്നപ്പോൾ ഐഷ സിദ്ദിഖാർ അലി അള്ളാഹു വൻഹ ലഭിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ ഉമ്മ ചോദിച്ചു ഓ പ്രവാചകരെ അങ്ങ് അള്ളാഹു എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പുറത്തു വന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാളല്ലേ അങ്ങ് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്താ ഫല അക്കൂനു അബിഡൻ ഞാൻ നന്ദിയുള്ള അടിമയാകണ്ടേ ഇത്രയും പരമോന്നതമായ പതിവിശീൽ അള്ളാഹു എന്നെ അവരോധിച്ച് ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശുക്രുള്ളവനാകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ ഖാലി പറഞ്ഞത് ഈ സ്ഥാനം ഉയരും തോറും ഈ വാദത്ത് കൂടുകയല്ലാതെ കുറയുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ വഞ്ചിച്ചാൽ വഞ്ചയിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ നമുക്ക് മൃഗ പിടിക്കണം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മൃഷ ബുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫിദങ്ങൾ അല്ല പരീക്ഷ കണ്ടില്ലേ എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ മറന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ തൗഹീദിൻ്റെ ആളുകളാണ് തൗഹീദ് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഷിർഖിനെ നമ്മൾ പുൽകുന്ന ഉണരുന്ന അനുകൂലിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല തൗഹീദിന് വിരുദ്ധമായ ചികിത്സകൾക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പോടില്ല എവിടെങ്കിലും ചില മുഷിരിക്കുകളായ ആളുകൾ വില കണക്ക് നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഗൂഢോത്തരം നടത്തുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ വല്ല പിശാജിനെ കുട്ടിച്ചാത്തിനെ സേവിക്കുന്ന ആളുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ വല്ല സർപ്പസേവ നടത്തുന്ന ആളുകളോ അടുത്തൊന്നും ചികിത്സയ്ക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണമാണ് പല രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകും പല ദുഃഖങ്ങളും നൽകും പല വിഷമങ്ങളും നൽകും നാം ക്ഷമിക്കണം ചികിത്സ ആകാം ആത്മീയ ചികിത്സയാകാം ഭൗതിക ചികിത്സയാകാം ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് തഥാ വൗ ചികിത്സിക്കട്ടെ രോഗം വന്നാൽ നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു തഥാവ് നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുക ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫുഖാവ് പറഞ്ഞു ചികിത്സിക്കൽ സുന്നത്താണ് തദാബി ചികിത്സിക്കൽ സുന്നത്താണ് അത് ഏത് വകുപ്പിലാണോ നല്ല വകുപ്പുകൾ ഏത് കൊണ്ടും ചികിത്സിക്കാം അലോപ്പതിയാകാം ഹോമിയാകാം ഹംദർദാകാം നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയാകാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചികിത്സാ രീതി സ്വീകരിക്കാം ആത്മീയ ചികിത്സകൾ കൊള്ളാം നല്ലത് തന്നെ ആത്മീയ ചികിത്സവും ഭൗതിക ചികിത്സയും കൂടി സമന്വയിപ്പിച്ച് രണ്ടും കൂടി നടത്താം പക്ഷേ ആത്മീയ ചികിത്സ കാട് കയറാൻ പാടില്ല ആത്മീയയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൈശാചിക ചികിത്സകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പലതും ചെയ്യും മറ്റുള്ളവരുടെ പൊരുത്തത്തിൻ്റെ വല്ലാഹു റസൂലുഹു അഹക്കുഹു പ്രീണനത്തിന് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ട അള്ളാഹുവും റസൂലുമാണ് 
നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോഴുള്ള മരണ സമയത്ത് നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് ആരാണുള്ളത് അള്ളാഹു റസൂൽ അല്ലാതെ ഖബറിൽ ആരാണുള്ളത് മഹിസറിൽ ആരാണുള്ളത് അള്ളാഹു അഹക്വൻ തക്ഷഹു ഇങ്കുന്ത് മൂമിനി നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളെങ്കിൽ പേടിക്കാൻ അർഹൻ അള്ളാഹു ആണ് ആരോടൊക്കെയോ നമുക്ക് പേടി ആ പേടി കൊണ്ടിട്ട് നമ്മളെ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും അങ്ങി നമ്മൾ അതിനെ വഴങ്ങുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാവുകയാണ് ചില ആളുകൾ ക്രിസ്മസിൽ ചിലപ്പം എന്താ സ്റ്റാറ് തൂക്കുന്നു അവരുടെ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഹെറാമല്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ ശിർക്കുപരമായ ആരാധനകളിലോ ആഘോഷങ്ങളിലോ പങ്കുചേരൽ ഹെറാമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ ആരുടെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആരെ പേടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സമുദായക്കാരുടെ ചില ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ ആഘോഷങ്ങൾ അവരുടേതായ ആഘോഷങ്ങളാണ് അതിൽ നമുക്ക് പങ്കുചേരാൻ പറ്റുമോ പങ്കുചേരാൻ പറ്റാത്ത ആ അവരുടെ ആരാധനയുടെ ഭാഗമാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർ അവർ മാവേലിയെ വരവേറ്റുകൊണ്ടിട്ട് ആരാധന നടത്തുന്നു അവർ ഗുണം നടത്താറുണ്ട് അവിടെ മാവേലി എന്ന ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന വരവേൽപ്പാണ് പൂവിട്ടുകൊണ്ട് നടത്തുന്നത് നമുക്കെന്ത് മാവേലിയാണ് നമുക്ക് മാവേലിയിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത നമ്മൾ പൂവിട്ട മാവേലിനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിഹസിക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അന്യസമുദായക്കാരെ പരിഹസിക്കാൻ പാടുണ്ടോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പാടില്ല ആ വക ഏർപ്പാട് നമ്മൾ നടത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള മത ആഘോഷങ്ങളും നമ്മുടേതായ ആചാരങ്ങളും ആരാധനകളുമുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ആരെയും പേടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആദർശത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സൗഹൃദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുസ്ലിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ ചില പൊട്ടിത്തെറികളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദികളല്ല അത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് മുഴുവനും ശരിയായി കൊള്ളണമെന്നുമില്ല പൊട്ടിത്തെറിക്ക് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകും പല വിഭാഗത്തിനും നീതി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടോ അവിടെ സ്വന്തക്കാരെയോ ബന്ധക്കാരെയോ ഉണ്ടവരെയോ ഉടയവരെയോ ഭരണകൂടമോ മറ്റു ഭരണകൂടത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരോ പീഡിപ്പിക്കുകയോ മർദ്ദിക്കുകയോ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുകയോ ചെയ്തതിൻ്റെ തിക്തഫലമായിട്ടുള്ള പൊട്ടിത്തെറികളും ചില നാടുകളിൽ ഉണ്ടായേക്കാം അങ്ങനെ പലതും പലതും നടക്കുന്നുണ്ടാകും പല രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കൊന്നും ഇസ്ലാം ഉത്തരവാദിയല്ല ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിൻ്റെ മതമാണ് മഹാനായ റസൂലുല്ലാ ഹിസ്വല്ലാ അലുസ്വല്ലമ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുലഫാവു റാഷിദുങ്കൾ പിൻതലമുറയിലുള്ള ആലിമ്യങ്ങളും ഭരണാധിപന്മാരും നല്ലവരായ ആളുകളൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ എങ്ങനെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയോ അവർ എങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക ഭരണം നടത്തിയോ അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും നടത്തുന്ന പൊട്ടിത്തെറികളോ വിഭാഗീയതയോ അതിൻ്റെ ഭീകരതയോ അതൊന്നും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ മുസ്ലിമുകൾ സഹിഷ്ണുക്കളാണ് സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരാണ് ആരോടും ഒരു വിധത്തിലുള്ള വിരോധവും കാണിക്കുകയില്ല മുസ്ലിമുകൾ അൽ ഹൽ കൊയ്യാലുള്ള പടപ്പുകളൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുടുംബം അവിടെ നമ്മുടെ ദീനയാലുത്വം നടത്തുന്നിടത്ത് റിലീഫ് നടത്തുന്നിടത്ത് സഹായം നടത്തുന്നിടത്ത് സേവനം നടത്തുന്നിടത്ത് മുസ്ലിമോ അമുസ്ലിമോ ഭേദമില്ല അവിടെ മുസ്ലിമോ മുസ് അമുസ്ലിമോ നമ്മൾക്ക് നോട്ടമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പടപ്പുകളൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അവരെ കാണുകയും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം അവിടെ മതത്തിൻ്റെയോ ജാതിയുടെയോ വർഗത്തിൻ്റെയോ രാജ്യത്തിൻ്റെയോ ഭാഷയുടെയോ വൈ വൈചാറ്റ്യമോ വൈവിധ്യമോ ഇല്ലാതെ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി വിശാല മനസ്കരായി എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ മതാചാരങ്ങളിലോ ആരാധനകളോ നമുക്ക് പങ്കുചേരാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ചേരുന്ന ന്യായമല്ലല്ലോ അതൊരിക്കൽ ന്യായമല്ല നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് അവർ ആരാധിക്കുന്ന നമ്മൾ സംഭരിക്കും അത് പരിഹാസമല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ അവിടെ ആരാധന ഉത്സവങ്ങളിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നത് അത് അവരോട് ചെയ്യുന്ന അനീതിയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒരു ചെയ്യും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചികിത്സാ മുറകളും ആത്മീയ ചികിത്സ എന്ന പേരിൽ ശീർക്കുപരമായ ചികിത്സ നമുക്ക് പറ്റുകയില്ല ചികിത്സിക്കുന്ന ഇടത്ത് ചികിത്സാരി മുസ്ലിമാണോ അമുസ്ലിമാണോ ക്രിസ്ത്യനാണോ ഹിന്ദുവാണോ ജൈനനാണോ സിഖുകാരനാണോ ഒരു നോട്ടവും നമുക്കില്ല ചികിത്സകൻ വിദഗ്ധനാണോ അല്ലേ അയാൾ ചികിത്സ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചെയ്യുന്ന ചികിത്സാ രീതി ആത്മീയ എന്ന പേരിൽ കുട്ടിച്ചാത്തിന് സേവിക്കുന്നവനോ ജോത്സ്യനോ അതുപോലെ ആളുകളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ പോകാൻ പറ്റുകയില്ല ഇതിന് ഇസ്ലാം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂക്ക് കയർ ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂക്ക് കയർ മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിരുപാധികമായി പ്രവാചകനെ അള്ളാഹ് ലോകഗുരുവായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി
ദുന്യാവിലെ ക്ഷേമം മാത്രം നോക്കുന്നിടത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പൊക്കെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തെ നമുക്ക് അനുകൂലിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് മുസ്ലിം സ്കൂളുകളിൽ മുസ്ലിം മാപ്പിള സ്കൂളുകളിൽ മുസ്ലിം സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളുകളിൽ മുസ്ലിം മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്തിയ സ്കൂളിലും ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ ഏരിയകളിലുള്ള സ്കൂളുകളിൽ വെള്ളി വെള്ളിയാഴ്ച അവധിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റമലാൻഡിലും അവധിയായിരുന്നു നാം ചില ധാരണകൾ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മുസ്ലിമുകൾ തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് മോങ്ങാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലയിൽ തേങ്ങായും വീണെന്ന് പറഞ്ഞ അതീല ആദ്യം തന്നെ മുസ്ലിമുകളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും കൂടി ശ്രമിച്ചു പിടിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിമുകൾ തന്നെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ത് നമുക്ക് ജനറൽ കലണ്ടർ മതി മുസ്ലിം സ്കൂളിൻ്റെ കലണ്ടർ വേണ്ട വെള്ളിയാഴ്ച വർക്ക് ചെയ്യണം ഇന്നാലില്ലാഹി ഇന്നാലേഹി റാജിയുഴുവൻ ചില മാഷുമാരും പേരൻസ് കമ്മിറ്റിയും നാട്ടുകാരും യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് മാസ് പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ എത്രയോ സ്കൂളുകളിൽ ഈ ആനുകൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു ജനറൽ കലണ്ടറിൽ ഏർപ്പെടുത്തി സൂര്യൻ ഉദിച്ച നാളുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്കൃഷ്ടമായ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച സെയ്യുദില്ലയ്യ ആ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അവധി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് മുസ്ലിമാണ് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ നാളാഹിറത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നീതിന്യായ കോടതിയിൽ ഈ സമുദായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ആനുകൂല്യം കിയാമത്ത് നാൾ ഇവരെ എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ ഒപ്പിട്ടോ ആരൊക്കെ അതിനെ അനുകൂലിച്ചവരും മുഴുവനും നാളെ അള്ളാഹുവിനോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും റമല്ലാ മാസത്തിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാണ്ഡവും കയറി പോവുക എങ്ങോട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് ഏഴ് വയസ്സായ നോമ്പ് പിടിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം പത്ത് വയസ്സായ നോമ്പ് പിടിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധം ആ കുട്ടികൾ റമലാ മാസത്തിൽ പോവുകയാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ റമലാം കുറുകാൻ ഓതാൻ അല്ലേ ഇവാത്ത് ചെയ്യാൻ നോമ്പ് പിടിക്കാനുള്ള മാസമാണ് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് പണ്ട് പയ കലണ്ടറിലൊക്കെ അതിനെ ഏർപ്പെടുത്തി ചിലയിടത്ത് മുസ്ലിം മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുസ്ലിം മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ജനറൽ കലണ്ടർ ഏർപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അഹ്ല സുന്നത്തുകൾ ജമായത്തിൻ്റെ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ സുന്നികൾ സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ എതിർത്തപ്പോൾ ഇതാ ന്യായം എന്താ പറയുന്നത് അവധി കൂടി ഒന്നിച്ച് കിട്ടിയാൽ ശനിയും ഞായറും കൂടി ഒന്നിച്ച് കിട്ടിയാൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് വിരുന്നു പോകാം അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ എന്ന് അധികം പെണ്ണുങ്ങളെയാണ് പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുന്യാവിലെ ചെറിയൊരു നേട്ടം ദുന്യാവിലെ ചെറിയൊരു നേട്ടം രണ്ട് മാസം അവധി സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏപ്രിലും മെയിലും കൂടി ഒന്നിച്ച് കിട്ടിയാൽ നല്ല സുഖമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെയും കൂട്ടി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നു പോകാനൊക്കെ നല്ല സൗകര്യമാണ് നേരെ മറിച്ച് റമദാൻ അവിടെ ബ്രേക്ക് വന്നാലും റമദാൻ മാസം ഒരു മാസം അവധി പിന്നെ മെയ് മാസം ഒരു മാസം അവധിയാ രണ്ടും അപ്പുറത്തും പുറത്തേക്ക് പോകും ഈ സൗകര്യം കിട്ടുകയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ബിൻ മുബാറക്ക് പറഞ്ഞത് എത്ര പ്രസക്തമാണ് നുറക്കയു ദുന്യാനാബി തംസീക്ക് ദീനിന നമ്മുടെ ദീൻ പിച്ചിച്ചിന്തി ദുന്യാവിൻ്റെ ഓട്ടയടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവസാനം ദീനുമില്ല ദുന്യാവുമില്ല ദീനുമില്ല ദുന്യാവുമില്ല ദുന്യാവിലെ ചെറിയ നേട്ടം മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇതുപോലെ എന്തൊക്കെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു കളയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ആവട്ടെ നമുക്ക് ദുന്യാവിനേക്കാൾ വളരെ വലുത് ആഹ്റം വൽ ആഹ്റത്ത് ഹൈറും അബക്കാ ആഹ്റമാണ് ഉദാത്തമായത് ഉത്തമമായത് ദുന്യാവിലെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ദുന്യാവിലെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടും നമുക്ക് പാടിയില്ല ആർക്കും നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളോട് ഇഷ്ടമുണ്ടാകണം എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹുവൻഹു മഹാനവറുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഉലഭിജിത്ത് അഹദുൻ അഹദും അഹദുക്കും കുല്ലൽ ജുഹുദി എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു എന്നല്ല അവൻ്റെ മുഴുവൻ അധ്വാനം അധ്വാനിച്ചാലും അതിന് മാർഗമില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നീയുമായുള്ള ബന്ധം ക്ലിയറാക്കാൻ നോക്കിക്കോ ദുന്യാവിൽ എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കുറ്റമറ്റവരായ ലോകം കണ്ടവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സംശുദ്ധരും വിശുദ്ധരും പരിശുദ്ധരുമായ ബഹുമാന
അതുകൊണ്ട് ആഹ്യരം വലുതായി നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ആഹ്യരം വലുതാകണം അതിന് അള്ളാഹുദ നമുക്ക് തോഫിച്ചു മാറാകട്ടെ ആഹ്യരത്തിൻ്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനും ദുന്യാവിനെ തൃണവൽഗണിക്കാനും അള്ളാഹുദ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫിക്കിച്ചു മാറാകട്ടെ ദുന്യാവിൽ ഒരു കഷ്ടപ്പാടും വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പോകരുത് മഹാനായ റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ആ ശയ്യയിൽ മരണ ശയ്യയിൽ ഉസാമത്ത് ബിൻ സയ്യിദ് റലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈന്യത്തിന് യോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തെയും എതിർക്കാൻ ശത്രുക്കൾ അപ്പോഴും കാത്തിരിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭരണമേറ്റെടുത്തപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ നാനാ ഭാഗത്തും സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റു അവരോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന അമുൽ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശത്രുവിൻ്റെ കുത്തേറ്റല്ലേ മരണപ്പെട്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഖലീഫ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റലി അള്ളാഹുൻ ഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ശത്രുവിൻ്റെ വെട്ടേറ്റല്ലേ മരണപ്പെട്ടത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഖലീഫ അലി ബിൻ അബി താലിബ് റലി അള്ളാഹുൻ ഹു ശത്രുവിൻ്റെ കുത്തേറ്റല്ലേ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളത് ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹുവിനുവിനെ ശത്രുക്കൾ കിർബലയിൽ വെട്ടിക്കൊന്നില്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹനീഫ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റലി അള്ളാഹു ജയിലിൽ കിടന്നില്ലേ ശത്രുക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ അടിച്ചില്ലേ അബു ഹനീഫ റലി അള്ളാഹു ജയിലിൽ തുറങ്കിൽ കിടന്നല്ലേ ഒഫാത്തായത് ജയിലറയിൽ കിടന്നല്ലേ ഒഫാത്തായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി റലി അള്ളാഹു ഇവനെ ചങ്ങലിക്ക് വെച്ച് യമനിൽ നിന്ന് ബഗ്ദാദിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ അസൂയ അലിവിൻ്റെ അടിയേറ്റ് തരക്കടിയേറ്റല്ലേ മരണപ്പെട്ടു പോയത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവരൊക്കെ എത്ര വലിയ ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദുന്യാവിലെ സുഖം മാത്രം മതി എന്നിങ്ങനെ വിചാരിക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ സമാധാന പ്രിയരാകണം അവരൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ കാരണമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തോ കുടുംബത്തിലോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലോ ലോകത്തോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിൻ്റെ മതമാണ് അതൊരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കാരണമായിട്ട് ഒരു വിധത്തിലുള്ള കാര്യവശ്യവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ സമാധാനത്തിൻ്റെ വാഹകരായി വക്താക്കളായി പ്രചാരകരായി ആഹ്ലത്തെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മഹാന്മാരുടെ കൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദോഹിക്ക് നിൽക്കുമാറാകട്ടെ ഈ മഹത്തായ സദസ് സംബന്ധിച്ചത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ തയ്യലും നമ്മുടെ ഹിതുമത്തും നമ്മുടെ അമലും എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹല് ഫതിലുകൊണ്ട് അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹു സ്നേഹിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുക എന്നൊരു അമല് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതിൻ്റെ പറക്കെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ന്യൂനതകളുമുള്ള അമലുകൾ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹല് ഫതിലുകൊണ്ട് അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തല മഹനായ റസൂൽ അള്ളാഹു സ്വലമ തിരിച്ചാരിട്ട് സ്വർഗലോകത്ത് നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിഖാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുമാർ നമ്മളെ ആദരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ നമുക്ക് അള്ളാഹു കണ്ട് അത് കണ്ട് കുളിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ സഹോദരി സ്വരന്മാർ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ അതുപോലെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു മഖഫുറത്ത് മറഹമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ മഹത്തായ സാഹസിൻ്റെ സംഘാടനത്തിൽ ഉത്സാഹിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉസ്താദ് അവറുകൾ അവർക്ക് എല്ലാ ഐസത്തും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ സേവനത്തിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും അള്ളാഹു ഒരുക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഈ നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമാക്കി എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നിൽ അണിച്ചേർന്ന് ഉത്തരവോത്തരം ഈ നാട്ടിൻ്റെ ഐസത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹു ദോഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും ആഹ്ലത്തിൽ അള്ളാഹു മീസാനിൽ വെയിറ്റുള്ള അമലായി ഇത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ആ കൊണ്ട് വസീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്ത വന്ദനങ്ങളും ആദരങ്ങളും എല്ലാം പരിശ്രമം എല്ലാം സ്വീകരിച്ചു വന്ന കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്നാൽ ഇതൊന്നും അല്ല കാര്യം എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം തവിട് പടിയായി പോകും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മീസാനിലേക്ക് ഒരു കണികയെങ്കിലും എത്തണം ഒരു വരിയെങ്കിലും ഒരു ഹർഫെങ്കിലും അള്ള കബൂൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വലിയ നേട്ടമായി എനിക്ക് നേട്ടമായി നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമായി എല്ലാവർക്കും നേട്ടമായി അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി ഇരു വീട്ടിലെയും വിജയത്തിന് വേണ്ടി അവസാനം നന്നായി മരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യ